ఇంతకుముందు బంగ్లాబుయా Hai everyone, welcome to Ombre Box Stories Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya Udah lama ya, kayaknya om gak bahas film horor komedi pekok Yaudah deh, kali ini om akan menceritakan film yang berjudul Pai Mama Om nyeritainnya seenak odelnya om aja ya Film ini mengisahkan keluarga penjahat dan penipu yang selalu aja sial Pas lagi menjalankan aksi-aksinya Tapi suatu hari, mereka malah dapat kerjaan jadi pengusir hantu di rumah angker Ya gimana ya, namanya juga keluarga penipu Mereka malah dikerjain habis-habisan sama hantu-hantu usil di rumah angker itu Namun dibalik itu semua, ada kisah yang sangat memilukan So, nggak usah pakai lama deh, langsung aja bemper om brewok story Awal kisah di tengah malam, kita diperlihatkan ada seorang nyonya dan supirnya yang lagi menuju villa yang bernama Putu Malai Bungalow. Di tengah jalan yang sepi, tiba-tiba mobil mereka dihentikan oleh seorang mbak-mbak yang pengen nebeng. Karena satu arah, mbak-mbak itu pun diperbolehkan untuk masuk. Eh, cabang bayi ini demet toh ya? Nah, pas tahu kalau dua orang ini mau ke bungalow Putu Malai, tuh mbak-mbak demet pun langsung memperingatkan kalau tuh villa itu sangat angker. Apalagi dua orang ini berniat membeli itu villa. Jelas saja mereka pun nggak percayalah ditakut-takutin kayak gitu. Tapi tiba-tiba suara tuh mbak-mbak pun langsung beret dan mencekek tuh mbak-mbak. Di satu mobil nyusruk, tuh mbak-mbak demit pun udah hilang entah kemana. Mereka aslinya sih takut, tapi show must go on. Mereka pun pengen tetap ke Putu Malai Villa. Nah di tengah jalan, mereka pun mampir di sebuah warung buat maem. Belum juga ngemplok, mereka kembali kena mentalnya pas ngeliat foto mbak-mbak yang tadi ternyata udah modiar 5 tahun yang lalu. Penjaga toko yang bernama Geta dan si Anu pun bilang, putri mereka yang bernama Puja itu udah tewas karena dikelomoh-kelomoh sama Demit di Villa Putu Malai. Anu kita pun juga bilang, semenjak saat itu Puja menjadi arwah penasaran dan akan menghantui semua orang yang akan membeli itu Villa Angker. Jelas saja dua orang ini pun tambah takut, tapi kembali lagi ada Villa murah dijual, ya gas kui. Nah di tengah jalan, mereka pun sempat berhenti untuk nanya jalan sekaligus minta doa sama pendeta yang lagi berdoa. Tapi kembali lagi, mereka kena mentalnya Pas ngeliat pendeta itu mirip benar sama Demit Pucet Bedanya, sekarang tuh Demit punya tompel sejidat Nggak cuman itu, ternyata Anu dan si kita itu juga udah modar Karena serangan mental yang bertubi-tubi, Bibi itu pun langsung anfal Ketika dibawa ke rumah sakit, dokter Nirmala pun bilang Kalau mental ini emak-emak udah rusak Kalau sampai dia kaget lagi, maka dia akan mati kena serangan jantung Dokter Nirmala juga bilang banyak pasien yang gila setelah mengunjungi tuh villa Putu Malai Karena udah diperingatkan berkali-kali, akhirnya dua orang ini pun gak jadi membeli tuh villa Tapi setelah mereka pergi, ini dokter malah mesem-mesem dewe Kambing, ternyata semua itu cuma sandiwara cok Nirmala itu langsung menghubungi bapaknya, Manohar, kalau misi mereka tuh sukses Rupanya sejak awal puja Anu kita itu disewa untuk nakut-nakutin orang yang meniat membeli tuh villa Walah keluarga bangke Gak lama kemudian anak buah Manohar pun membawa bro ke rumah Manohar bilang, kan udah aneh peringatkan Jangan pernah nawarin itu villa ke orang lain Karena ini broker tetap aja ngeyel Dia pun langsung dikeplak pakai botol hingga modar Manohar pun berkata, aku gak peduli Berapapun nyawa yang harus mati Demi bisa melindungi itu villa keramat Keesokan harinya, kita diperlihatkan villa putu malai itu Emang sih ya dari visualnya udah serem banget sih Di sana juga diperlihatkan patung pendeta yang kelihatan serem kursi goyang yang goyang-goyang sendiri, bahkan ada gunting dan sekop yang berlumuran darah. Yang paling creepy itu ada boneka dakochen yang manggil-manggil mamanya. Kurang sarang demi apa lagi nih villa? Nah di lain tempat dipilihatkan kakek-kakek rambut putih yang bernama Janggar. Dia laporan ke bosnya kalau kontainer selundupannya udah sampai. Gak mau nunggu lama, Omoka Gorilla ini pun langsung ngecek kontainernya. Bahangkeknya salah kontainer bos, isinya malah kirek. Ya ini bos preman pun langsung dicolak-colak dikerikitin sama kirek lah. Diceritakan juga, Klesi Koli Kumar ini emang sudah melalang buana jadi penipu. Bahkan dia sempat pacaran sama artis-artis semok gendal-gendul, seperti Nayatara, Samantha, bahkan yang paling epic, dia pernah pacaran sama Tamanah yang putihnya kinclong-kinclong, cok. Udah kayak catur aja nih pasangan ya. Muka demek hoki dewa ini orang mah. Gak lama kemudian, keluarga Koli pun pada datang. Ada kakaknya si Puri, kakak iparnya Boski, adiknya Kana, dan keponakannya Baby. Gak lupa sepupunya si Botak Luki. Kambingnya, karena mereka ini keluarga maling dan penipu Mereka malah ngebat semua barang-barang di rumah sakit itu Emang ngehe ini keluarga ya? 
di lain tempat di Black Canada Preman yang menculik om-om gak jelas tuh om-om pun langsung dibawa ke depan bos mafia yang bernama Far yang bernama Vera Mani uh, om panggil Mani aja ya nah di sini baru deh diketahui kalau si Mani ini adalah pemilik dari Putu Malai Bungalo dia nggak suka karena ini om-om malah membuat konten YouTube yang jelek-jelekin bunga launya. Apalagi dia nyebar hoax kalau tuh bunga lo penuh demit dan serem. Ternyata om-om ini emang disuruh melakukan hal itu sama si Manohar. Intinya si Manohar sama si Mani itu udah musuhan lama dan mereka pun saling pengen menguasai tuh bunga lo angker. Nah di Mumbai diperlihatkan ada sebuah rapat tertutup. Lokes yang merupakan petinggi perusahaan obat mempresentasikan kalau di daerah Tamil ada sebuah villa yang menyimpan harta karun. Di sekitar villa itu tumbuh tumbuhan herbal yang sangat sakti. Entah kenapa tumbuhan herbal yang tumbuh di sekitar villa itu kualitasnya meningkat sampai ratusan kali. Kalau perusahaan mereka bisa menguasai itu villa, maka perusahaan mereka akan cuan besar. Nggak pakai lama, Lokes pun langsung koling-kolingan sama si Mani untuk membeli itu villa. Beberapa hari kemudian, Lokes pun mendarat di Tamil. Nah, pas nunggu si Lokes, Mani pun langsung ciper pas ngeliat si Manohar dan Nirmala. Bener aja, Lokes pun langsung mengcancel pembelian itu villa karena ada rumor itu villa sarang demit dan pembunuh. Berbagai macam cara Mani coba untuk meyakinkan si Lokes, tapi Lokes gak mau denger. Tapi di sini Lokes ngasih satu kesempatan, tolong buktikan kalau tuh rumah emang gak berhantu. Kalau udah terbukti, dia akan membeli tuh villa. Setelah Lokes cabut, Mani dan Manohor pun malah ribut sendiri, dan mereka pun saling tantang-tantangan. Gak mau nunggu lama, Mani pun langsung menyewa mbak-mbak pakai baju merah untuk mengecek apakah di rumah itu ada demitnya atau enggak. Di bawah perintah mbak Mega, semua anak buahnya pun langsung men-screening tuh rumah demit. Lah nyari demit pakai alat-alat canggih, bakar menyana aja mbak, pasti langsung teng kemampul tuh para demit. <tuh> Tapi deh lah, intinya sih walaupun itu rumah udah diutal-utal, mereka nggak menemukan tanda-tanda demit di sana. Ya secara emang gosip hantu itu kan emang dibuat sama si Manohar kan ya. Ketika mbak Mega dan kader-kadernya, eh, maksudnya ketika mbak Mega dan petugas-petugasnya mau pulang, kunci mobilnya malah dibawa sama mbak Maharani. Sialnya pas nguncalin tuh kunci. Kuncinya malah temangsang di pohon. Anehnya, pas tuh batang di potek, tiba-tiba keluar tetesan darah. Yang lebih serem lagi, itu pohon pun langsung nyerodok kayak tanduk banteng. Yang gubet-gubet si Mani. Nggak cuma itu, tuh patung di depan, kepalanya ikutan oleh sendiri. Bingung kudu piye, Mbak Mega pun langsung mengambil tempayan dan menggambar simbol kebu. Eh, eh, maksud om simbol gaib. Ketika mereka mau masuk itu simbol, tuh pohon pun langsung berhenti nyerodok. Di sana, Mani pun langsung bertanya, kamu percaya nggak suara saya segitu? Mak -ma maksud om katamu ke ka katamu aduh jadi nggak konsen ada tukang bakso lagi <tuk> Mani pun bertanya kata kamu nggak ada demitnya itu apa anco Mega pun mengatakan kalau demit ini level yang udah sepuh sesepuh mereka itu seperti punya dendam kusumat kalau Mani pengen tetap mau menjual ini villa siap siap aja Mani akan menderita Mega juga menyarankan untuk mencari Ghostbuster yang lebih hebat. Sesampainya di rumah, badannya si Mani pun pegel-pegel semua Istrinya pun bilang kalau mending si Mani itu Nyewa dukun sakti pengusir demit Vijay Pai Bangkenya, pas nyuruh anak buahnya Ini orang-orang serem malah pada budek Mereka salah menerima informasi alamat tuh dukun Tapi secara kebetulannya di lain tempat Diperlihatkan Puri yang lagi pakai skincare Karena harga skincare lagi mahal Dia malah pakai tepung gandum Buat memutihkan mukanya Sama seluruh badan sih dan bener aja pas Puri keluar, para preman-preman ini pun malah salah mengira. Bener coy, ini rumah dukun sakti. Lihat aja tuh, Mbak Kunti Lanaknya keluar. Ngeheknya, Koli yang mukanya udah demang kayak demit, malah dianggap sebagai dukun sakti. Siapa juga yang gak akan percaya. Kalau dukunnya aja udah seserem gendruwo, pasti demit-demit yang lain pasti bakalan tunduk, ya kan? Lah gimana ya, namanya juga penipu ulung, ditawarin ngusir demit di Villa Putu Malai. Koli pun langsung gak gila, asal fulusnya oke, okay, cingcai lah. Gak lama kemudian, keluarganya pun pada kumpul. Lucky dan yang lain aslinya sih ogah menerima job ini. Serem bos. Tapi karena ini peluang gede, mereka pun sepakat untuk jadi pemburu hantu dadakan. Jujur nih, mereka itu emang dongok soal perhantuan. Jadi mau gak mau, mereka itu harus belajar untuk mengatasi hantu. Mulai dari nonton film horor dan dan kayak demit. Terus belajar cara motong rambut demit. Belajar cara menipedi kuku demit. Baca buku-buku horor. Eh, 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 bentar, bentar. Oh, alah, kakek janggar. Malah buka buku gendal gendut. Uh. <tuk> Tapi yang paling penting, mereka itu datang ke dukun beneran untuk meminta gelang suci anti demit. Singkat cerita, mereka semua pun sampai di Villa Putu Malai. Tapi aneh bin ajaibnya, tuh gembok nggak bisa dibuka. Berkali-kali mereka mencoba, tetap aja nggak bisa, coy. Namun pasti kol yang ngebuka tuh gembok langsung bisa. Uh, keren ya ini orang ya. Keren biji mugui. <tuk> 
itu kunci yang kamu pegang itu kunci rumah kita mau sampai jabal lekat maut juga nggak bakalan kebuka ini gembok dan habis itu tuh keluarga pun langsung masuk dengan kerennya ke villa nah pas masuk ke dalam rumah baru deh mereka ngerasain hawa-hawa sumpak dan apek pintu yang tiba-tiba gerak-gerak sendiri lampu yang kedap-kedip dewek bahkan gramafon yang tiba-tiba bunyi sendiri walaupun semua keluarganya udah pada hebring koli mas santuy-santuy aja Ayah, paling cuman angin nah pas masuk ke dalam mereka pun langsung kena mentalnya pas ngeliat ada mak lampir yang lagi duduk di kursi goyang dengan suara yang berat, Mak Lampir pun menyuruh Koli dan yang lain pun untuk pergi dari sana. Eh, 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 kutil naga, udel ubur-ubur, malah ada telepon masuk. Kodok, kodok, om kirain Mak Lampir beneran, si Puja toh ternyata. Nggak mau menyerah, Puja pun bilang, kalau dia itu adalah demi penasaran yang kehilangan suaminya di rumah ini. Kalau mereka semua nggak mau pergi, maka mereka akan dihantui selamanya. Ngeheknya, Koli ini malah jadi nafsu sendiri, ngeliat ini demi cantik. Koli pun berpura-pura kerasukan demit suami itu demit. Aku suamimu. Ha, ha, ha. Udah lama kita nggak ngamar. Yuk ngamar yuk. Ha, ha, ha. Ayo kita ke Oyo. Ya si Puja pun langsung ngajar lah. Dikejar sama si Koli buat diajak ngamar. Untungnya ini gorila pun berhasil dihentikan oleh Anu dan si Geta. Karena udah saling ketahuan. Dua keluarga penipu ini pun berniat bekerja sama. Biar mereka dapat duit dari kedua belah kubu. Singkat cerita, mereka pun joinan untuk menipu si Mani Dengan baju hitam-hitam, mereka pun bilang Kalau si Mani itu harus pergi jauh Dan nyalain dupa dari kendi yang mereka kasih Tapi karena Mani nggak bisa pergi jauh saat ini Koli pun bilang Le, kamu bisa nyalain dupa ini di bioskop yang nyetel film horror Lah, bisa gitu ya? Singkat ceritanya lagi Mani dan keluarganya pun langsung nyalain tuh dupa Sambil komat kamit baca mantra Temit sing peline gede, ndang minggat lah, polisi yang lagi nonton di sana pun heranlah sama ini orang-orang somplak. Karena kenal sama ini polisi, Mani pun menjelaskan semuanya. Pas ditunjukin dukun sakti pengusir demit, tuh polisi pun langsung ngasih tahu kalau Kohli dan keluarganya itu adalah penjahat kambuhan. Begitu juga dengan si Puja dan keluarganya. Ngerasa dikibulin, Mani pun jelas saja marah besar lah. Singkat kata nih ya, tuh keluarga kampret pun dikejar-kejar sama anak buahnya si Mani. Bingung kudu kemana, mereka pun malah kabur ke Villa Putu Malai. Di lain sisi, Manohar yang tahu kalau si Koli kumara di Villa Angker juga memerintahkan anak buahnya untuk membunuh si Koli dan semua orang. Tapi di tempat dukun yang sebelumnya ngasih gelang suci anti demit ke keluarganya si Koli, dia malah ngeliat live streaming dari daun sirih. Tuh dukun pun bilang kalau hantu di rumah itu tidak akan membiarkan Koli dan keluarganya keluar dari sana hidup-hidup. Nah di dalam rumah, demit-demit yang sebelumnya ngumpet sekarang malah pada muncul. Ada demit makeup tebel yang tiba-tiba nyokot. Ada demi cerangkong yang tiba-tiba minta peluk sama kakek janggar. Ada juga demi yang nyedot pantatnya si puja sampai dia nggak bisa bangun dari kursi goyang. Ada lagi nih demi penjaga kloset yang rambutnya krimil-krimil. Nah orang-orang bangke ini nggak cuma menghadapi para demi, tapi mereka juga harus kabur dari para preman. Nah pas ngeliat kepala mangkila preman yang bernama Jono, si koli pun pengen ngeplak itu ubun-ubun pakai pentungan. Lah, si bangkek Lucky malah ke sana. Ya bener sih, sama-sama kinclong itu botaknya. Tapi ah sudahlah. Yang paling kampretnya itu adalah si Boski. Yang lain pada ketakutan sama demit sama preman, ini orang malah pengen ngencingin pohon keramat. Alhasil berkali-kali itu resleting pun naik turun sendiri. Karena udah kebelet parah, Boski pun punya ide cemerlang. Dia itu kencing di botol bir. Ketika tuh botol mau dibuang sama si Koli, si botak Luki malah ngembat duluan. Alhasil, ini botak kinclong nggak ada otak, langsung ngicipin tuh pipisnya si Boski. Rasanya sih enak, pos, tapi kok ada pesing-pesingnya ya? Nah, pas di dalam, nggak sengaja baby menginjak boneka Demit. Gara-gara itu, mereka pun hampir ketahuan. Lah, wedus, kakek janggar lagi, malah hacing-hacing. Ya udah deh, baby pun langsung diserat keluar. Anehnya, pas baby disakiti, tuh rumah pun malah kedap kedip dewe. Di saat si Koli pengen menyelamatkan si baby, Koli malah digebukin dan ditendang sampai nyusruk. Anehnya, pas si Koli menyentuh baju keraman, tiba-tiba dia pun langsung kerasukan demit. Melihat itu, Jono pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh si Koli. Tapi Koli yang sekarang bukanlah Koli yang dulu. Lihat koli versi demit ini, jelas aja semua preman pun langsung pada kabur lah. Muka asli koli aja udah bikin serem banget daripada demit, apalagi sekarang ini orang kerasukan demit beneran. Singkat ceritanya lagi, koli demit pun langsung mengalahkan semua preman di sana. 
kerennya pas Jono mau nyerang tag team dia malah harus tewas ususnya di udal-udal sama si Koli setelah itu Koli Demit pun langsung duduk bersilah dan tuh Demit pun langsung pergi di sana Koli pun ditanyain kenapa kok dia bisa jadi strong lah dia ya bingung lah nah pas masuk ke dalam mereka ngeliat ada meja karambol yang main sendirian kali ini mereka bisa mendengar suara Demit tuh para Demit pun bilang gak akan ada yang bisa seenak jidatnya sendiri di rumah ini Demit-demit itu juga bilang, kalau semua orang yang sekarang ada di rumah ini tidak akan bisa keluar lagi. Nah, di sisi lain, Manohar dan Nirmala pun meminta bantuan suku Agori untuk mengantasi demit di Villa Angker. Mereka itu nggak menyangka kalau ternyata tuh rumah emang beneran ada demitnya. Nah, suku Agori itu pun bilang, kalau orang bernama Koli Kumar itu merupakan orang yang spesial. Mukanya sih emang demek, tapi hokinya hoki dewa. Dia itu terlahir di saat semua planet berjajar. Dengan kekuatan magis seperti itu, Kohli ini bisa dirasuki oleh hantu-hantu penasaran dan menjadi media untuk membalas dendam tuh hantu-hantu serem. Satu-satunya cara agar tuh para demit musnah, yaitu dengan memasukkan tuh para demit ke toples sebelum gerhana matahari selanjutnya. Sedangkan di kubu yang satunya lagi, diperlihatkan kalau si Mani dan Bininya datang ke Karala. Mereka itu pengen minta bantuan dukun sakti Mandraguna. Dukun Karala bilang kalau mereka bisa menaruh berlian keramat itu di tengah rumah angker, maka demit-demit di sana akan terusir. Kalau bisa nih lo ya, Kohli Kumar lah yang menaruh tuh berlian di rumah itu karena dia punya hawa demit yang OP juga. Dahlah, kembali lagi ke sarang demit. Diperlihatkan kalau si Kohli mau kabur dari rumah demit itu. Tapi mereka malah mendengar suara Baby yang lagi ngobrol sendirian. Pas dilihat, beneran si Baby emang lagi ngobrol. Eh, nggak ngobrol deng, malah kayak lagi baca mantra. Setelah sekian lama, baru deh sosok demit yang bernama Sabapati pun menunjukkan dirinya. Belum selesai kaget yang lihat demit kakek-kakek ini, malah keluar lagi demit satu lagi, cewek lagi. Karena penasaran, mereka malah ngikutin ini Demit yang bernama Risma. Di ruangan sebelah, diperlihatkan juga Demit Botak yang lagi push up yang bernama Setu Pati. Ceritanya sih nih ya, ini Demit Risma sama Demit Setu itu suami istrian gitu deh. Penasaran dengan cerita Demit-Demit ini, Kohli pun nanya, kenapa kalian bisa mati jadi arwah penasaran sih? Dan dua demit ini pun menceritakan kisah tragis mereka Dulu itu hubungan cinta mereka itu tidak direstui oleh keluarga mereka masing-masing Di atas air terjun mereka pun berniat mati bersama Tapi sebelum mati, si Risma ini pengen ngeliat senyuman manis si om botak Eh maksud om, saya tuh Tapi apalah daya, ini orang otot mukanya kesedot ke kepala semua Buat senyum aja susah bener, malah kayak lagi cepirit di celana bos Ya udah deh, kalau kamu nggak bisa senyum, aku minta ciuman untuk terakhir kalinya tapi gara-gara ngeliat mau disosor sama mulut pantat ayamnya si Setu, Risma pun mengurungkan niatnya untuk mati bersama. Lah, terus kalian matinya gara-gara apa toh? Belum selesai menjelaskan, muncul lagi demit yang lain yang bernama Serupadi. Abis itu, istrinya Serupadi yang bernama Puspapati. Dahlah, capek om nyeritain hantu-hantu yang bikin ompu yang ini. Nah, malam harinya diperlihatkan keluarga Koli dan Puja pada bengok-bengok dewe di bawah selimut. Lah, 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 ikutan bengak-bengok dong. Ini Koli malah godain bini orang. Nggak lama berselang, dia pun ditelepon sama si Mani. Jelas saja, Koli pun meminta tolong dong. Pak, yakin lah pak, sumpah pak. Maafin aku pak, uang mau akan aku balikin deh pak. Tapi tolong keluarin aku dari sini. Namun pas si Mani lagi menjelaskan cara untuk mengusir tuh para demit, tiba-tiba Koli pun kembali kerasukan demit. Koli demit pun malah mencak-mencak dan menghina si Mani sampai dia tulung-tulung. Karena Koli nggak bisa diandelin, si Puja ini pengen mencoba caranya, yaitu meminta bantuan si Manohar. Tapi sama kayak si Koli tadi, pas ini cewek cantik nelpon, tiba-tiba dia ikutkan kerasukan. Saking vulgarnya ini kata-kata mbak-mbak cantik, om sensor aja ya, nggak baik didengerin anak kecil. Karena semua orang pada kesurupan, si Boski ini malah pengen ikutan kesurupan. Lu kok nggak ada yang nyurupin aku ya? Setelah itu, para demit pun pada keluar, mereka bilang, Seenggaknya kalian semua nggak akan bisa pergi sebelum gerhana bulan selanjutnya Setelah kami membalas dendam, kalian baru boleh pergi Siang harinya diperlihatkan Risma dan Sinsetu yang malah lagi asik Indahoy di taman Karena bosan terus-terusan Indahoy dalam mode demit, mereka pun pengen berubah jadi mode manusia Tapi apalah daya, pas mereka dalam mode manusia, mereka malah nggak bisa bersentuhan karena udah kemecer, saya tuh pun berniat merasukin si Kohli, sedangkan si Risma pengen ngerasukin si Puja, biar mereka bisa ngerasain namanya ewek-ewek tumpak tralala lagi. Bangkainya, pas mau merasukin si Puja, Risma malah salah masuk ke emaknya. Alhasil, orang lain ngeliatnya si Gita sama si Kohli ini lagi indah. Abis itu, mereka pun joget-joget deh sama demi-demi tetangga.
Nah malam harinya dipelihatkan Klosi Baby yang petang keringan malah nyusrok sampai kepalanya bopeng. Melihat Baby yang kesakitan mereka pun berniat ke rumah sakit. Tapi para demet itu melarang karena mereka tuh nggak boleh pergi dari sana. Eh eh bentar nih dek Baby ya. Ini seharusnya aktingnya kesakitan dong. Kok malah mesem-mesem dewe. Untung kamu imut-imut dek. Nelah kancut. Di saat itu saya bapati pun bilang kalau cuman bopeng kayak gitu aja sih kami bisa ngobatin. Dan tiba-tiba keluarlah sosok kasat mata yang menggandeng si baby. Di sana para manusia pun pada marah-marah. Awas saja kalau si baby itu kenapa-napa. Mingkem kape, kayak kalian punya hubungan darah aja sama dia. Pasti sahabat ria kayak gitu, semua orang pun langsung pada kicap. Dan di sini akhirnya sahabat pati pun menceritakan kisah yang sebenarnya. Dulu itu pas zaman penjajahan Inggris, ada satu daerah di Tamil yang tidak tersentuh. Daerah itu sekarang menjadi putu malai bungalow ini. Kenapa daerah ini nggak kesentuh? Karena secara turun-temurun, daerah ini menjadi pusat perawatan orang-orang korban perang. Setelah perang selesai, Putu Malai Bunga Lau pun menjadi tempat pengobatan tradisional yang mengobati orang-orang miskin. Sahabat, saya tuh dan Rusmanto. Eh, eh, si, kamu namanya siapa sih? Lupa sih. Pas padi lah, lali aku. Intinya sih, mereka itu kakak beradik yang tinggal di villa itu. Dari si Puspa dan si Pasupadi itu, muncullah anak yang bernama Baby. Dulu itu mereka hidup dengan damai dan sejahtera di villa itu. Tapi suatu hari, dokter Manohar dan putrinya menemukan sebuah virus jenis baru. Mereka yang emang bangke sejak awal berniat mengembangkan virus itu dan membuat antivirusnya. Kebetulan banget, antivirus itu hanya bisa ditemukan di taman herbal Putu Malai. Intinya sih, kalau virus itu nyebar, mereka akan tajir dari penjualan antivirus. Sialnya, mereka itu secara diam-diam malah menyuntikkan virus itu ke seorang pasien yang random. Tapi ketika mau membeli Putu Malai Bungalow, Sabah menolak mentah-mentah. Alhasil, pasien yang terkena virus pun malah semakin parah, dan orang itu adalah si Mani. Karena nggak mau ada bukti, Nirmala pun menyuruh orang untuk membuang Mani di jalan. Beruntungnya, Mani pun ditemukan oleh si Sabah. Nggak tega melihat si Mani, keluarga Putu Malai pun merawat Mani dengan sepenuh hati. Setelah melakukan pengobatan selama satu tahun, Mani pun bisa sehat sepenuhnya. Karena itu juga lah, Mani pun membeberkan ke publik tentang virus buatannya si Manohar. Gara-gara itu, lisensi dokter dan rumah sakit milik si Manohar pun dicabut oleh pemerintah. Sampai beberapa bulan kemudian, Manohar dan Nirmala pun menemui si Mani. Mereka berniat menyokok si Mani untuk mencabut laporannya dan memfitnah keluarga Putu Malai. Mendengar itu, Mani pun ngekek lah. Gila aja bos, aku disuruh ngehianatin keluarga penolongku cuma gara-gara duit 5 juta rupiah. Sin kemudian diperlihatkan acara ulang tahunnya si Baby. Di saat itu, Mani dan lain pun main petak umpet. Kambingnya pas semua orang pada ngumpet, Mani dengan kejam membunuh satu persatu keluarga Putu Malai. Rupanya pas kemarin itu, Mani nggak mau kalau cuma dikasih 5 juta rupiah. Kalau 50 juta rupiah, dia mau. Oke. Walah bang, kayak ini orang ya. Dengan kejam, Mani pun membunuh si Pasupadi dengan kipas angin. Membunuh satu dengan gunting rumput. Dan membunuh si Puspa dengan membakarnya. Melihat kekejamannya si Mani, Sabah, Risma, dan si Baby mencoba melarikan diri. Tapi sialnya, Sabah malah ketangkap dan dikebukin habis-habisan pakai sekop. Sial yang kedua, Risma dan si Baby pun juga ketangkap sama bapak anak si Kopret. Tapi beruntungnya, si Baby yang kelempar malah terjatuh di mobil tukang sayur. Singkat cerita, mereka berdua pun dibunuh dengan sangat kejam. Tapi sebelum mati, Sabah pun berjanji mereka akan membalas dendam. Mereka tidak akan pergi ke Nirwana sebelum bisa membunuh tiga orang bangke ini. Nah, kenapa si Baby bisa ikut keluarganya si Koli? Karena pas Koli lagi dikejar-kejar sama polisi, dia nggak sengaja ngumpet di pickup sayuran yang ada babynya. Ngelihat ada anak kecil pakai kalung emas, si Koli pun langsung nyikat tuh kalung. Nah, pas mau ninggalin si Baby, Baby langsung narik tangannya si Koli yang berdarah dan nempelin godong biar sembuh katanya. Karena itulah, Koli pun jadi nggak tega dan mengadopsi si Baby jadi keluarganya. Sampai suatu hari, Koli dan yang lain pun malah membawa si Baby kembali ke rumah villa itu. Nah, diceritakan juga, ketika semua orang udah pada tewas, rencananya si ya Manohar akan menguasai tuh villa, tapi Mani yang serakah malah udah mempersiapkan surat kuasa dan cap jempol, yang menyatakan kalau rumah itu menjadi milik si Mani sepenuhnya. Gara-gara hal itulah, Mani dan Manohar pun sekarang menjadi saling serang. Di sini, Sabah pun meminta tolong ke Kohli yang memiliki energi mengkis yang sangat kuat. Mereka ingin membalas dendam ketika orang bangke itu sebelum bulan purnama, karena setelah bulan purnama, kekuatan mereka akan hilang. Mendengar cerita itu, Koli pun langsung menuju ke pintu. Om kirain dia mau kabur nih ya, tapi Koli bilang, tak tutup ya pintunya, dingin nih. Hey! Dahlah, sekarang kita bahas saja gimana caranya balas dendam yang sangat epic. Keesokan harinya, Mani pun mendatangi rumahnya si Manohar. Dia berencana pengen kencatan senjata sementara. Daripada mereka nggak dapat apa-apa, mending mereka bekerja sama lagi. Apalagi si Mani itu udah tahu kalau si Baby itu adalah pewaris sah dari bunga Putu Malai. Tapi tanpa mereka ketahui, pembicaraan mereka itu udah diintai sama si Koli, Puja, dan Om-Om yang dendam sama si Mani karena pernah dikebukin habis-habisan. Singkat cerita, mereka pun mendatangi dukun sakti yang bernama Madam Sendal. 
Konon katanya ini dukun sakti banget dan banyak pengikutnya Kalau dari bau-baunya ini dukun pasti cantik cabang bayi emak-emak demak ternyata Sekte mana lagi ini makan pisang kulitnya dimakan Adalah suka-suka dia aja Singkat cerita, tiga kampret ini pun menjelaskan situasinya Karena ditawarin cuan gede, Madam Sandal pun setuju ngebantu Karena kali ini dukunnya bukan kaleng-kaleng Koli pun mengancam anak punya si Madam Sendal Dia pun dipaksa untuk membocorkan teknik penyegelan hantu oleh Madam Sendal Tuh orang bilang kalau Madam akan membuat replika patung pendeta di Villa Putu Malai Setelah itu dia akan menarik semua hantu satu persatu dan memasukkannya ke botol bambu Dan singkat ceritanya, semua hantu pun berhasil ditangkap sama Madam Sendal Eh bentar nih, om baru sadar ada mumi terbang gitu ya Adalah kanjet Intinya sih, tuh botol bambu pun harus segera dibuang ke sumur keramat sebelum gerhana bulan Nah sore harinya, para bangke ini pun berniat membuang tuh botol demit Tapi Koli dan yang lain pun udah mempersiapkan rencana Tiba-tiba mereka pun datang dengan membawa botol bambu yang sama persis Dan bilang kalau yang dibawa tiga kampret itu palsu Sedangkan punya mereka itu asli Nggak cuma itu sih, mereka juga membawa banyak banget replika tabung bambu Di saat udah bingung itu, Koli pun langsung lempar tuh botol demit Gara-gara hal itulah, para hantu pun berhasil keluar dan langsung merasuki si Koli Nggak tanggung-tanggung coy, lima-limanya langsung merasuki si Koli Jelas saja, tiga bangka ini pun langsung dibuat orak-arik sama si Koli versi demit Pertama-tama, Nirwala pun dibunuh dengan cara dicekek Persis kayak mereka pas membunuh si Risma Yang lebih epiknya lagi, si Koli itu ngerasuki tubuhnya si Mani. Udah kesurupan, bisa ngerasukin orang lain. Film India emang emecing sekali ya. Setelah membunuh si Nirmala, lanjut deh ke bapak-bapak botak biadab. Dia pun mati diinjek-injek, sama persis seperti kematiannya si Sabapati. Setelah itu, Koli pun langsung keluar. Nah, pas mau kabur, Mani pun ngeliat ada pendeta yang lagi bobok ciang. Ya udah deh, dia pun nyolong tuh pakaian pendeta. Tapi mau pakai baju pendeta sekalipun, ini orang gak akan bisa lolos dari serangan demit. Alhasil, Mani pun dibunuh dengan cara digantung dan dimasukin ke sarang ular kobra. Di akhir film diceritakan kalau keluarga penipu ini sekarang mencurahkan hidup mereka untuk membantu orang lain. Mereka pun membuka kembali pusat pengobatan gratis di Villa Putu Malai. Tentu aja resep obat-obatnya dibisikin sama para demit-demit. Dan filmnya pun berakhir. Wow, gimana film bangke ini, Sob? Garing banget ya, om aja sampai meriang pas nyeritainnya. Tapi kalau kalian ngerasa terhibur, silahkan like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai di detik ini. Kalau ada yang mau ngasih super thanks, langsung aja klik tombol di bawah. Ya udah deh, Om Brewoks pamit dulu dan pirmiladain.